apenas o começo da história registrada. Índia e as suas pessoas souberam como viver em harmonia com o ambiente. Aqui prospera uma cultura mergulhada há mais de 5 mil anos de tradições continuadas de adorar a natureza. Uma civilização que formou-se das maneiras de interação do animal e do humano com o seu ecossistema. Um sistema de fé que promove conservação da natureza por respeito. Jai Deva Jai Deva Jai Radha Krishna Govardhan Giridhari Jai Jai Gopala Durante milhares de anos, Índia concebeu maneiras e meios para conservar florestas, plantas beneficiais e animais ligando-os à fé. As evidências da duração da natureza são dispersadas em todos os locais antigos do país. Uma prática manter viva por tradições orais aprendidas, são levadas para frente pelas gerações, um hábito arraigado, seguido como uma nota não escrita. Até hoje, gurukuls continuam a conferir conhecimento tradicional das escrituras antigas através das canções, lendas e contos populares. O ser humano é somente uma manchinha minúscula no esquema divino de criações. Para poder sobreviver, ele deveria poder viver em harmonia com a natureza. picos cobertos de neve dos montanhas das Himalayas, a floresta encantada, seus azuis limpos. O Trakhand, no norte da Índia, também é chamado Dev Bhumi, ou a Terra de Deuses. Este é um dos muitos espaços da Índia onde tradições antigas da adoração da natureza ainda retém sua pureza nas várias expressões populares. Sim, sí, Índia culture has had an enormous um, environmental ethic, if you look at it. And there is no doubt that uh, people across the length and breadth of this country had learned to live on the environment. And it's not a, it's not a historical accident. It's also the fact that because they lived on the environment, they lived on the land, they lived on the forest, they needed the water, that they learned ways in which that biodiversity, that environment could be conserved by turning it into cultural practices as well. Para as pessoas de Kumão, a ligação da natureza ao divino é uma verdade essencial. Estes árvores nunca são usadas para propósito da construção nem para lenha. Uma fé simples que nutriu muitos árvores para as gerações. A adoração do arvor, uma filosofia que ensina as pessoas a respeitar árvores, era um movimento simples, ainda eficaz por nossos antecessores protegerem o ambiente. People के पेड़ के लिए कहा कि ये ब्राह्मण है और people को काटोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी क्यों कहा? क्योंकि जब तक किसी के प्रति भय नहीं होगा, तब तक हमारी आस्था उसके प्रति नहीं होगी। यदि पर्यावरण बचाना है तो पीपल के वृक्ष इतने ज्यादा लग जाएंगे उतना पर्यावरण हमारा शुद्ध होता चला जाएगा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल देता है हमारे धर्म ने बता दिया कि कम से कम कुछ नहीं है तो शनिवार के दिन आप पीपल पर एक लोटा जल चढ़ाया हो और उससे गले मिल लो तो तुम्हारे लिए जितना भी कष्ट है वह समाप्त हो जाएगा क्यों कहा कारण है इसमें हम अस्वस्थ हैं हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही 
तो हमारे पूर्वजों ने कहा एक दिन तो कम से कम चले जाओ और हो सके तो कच्चा सूत के धागे से परिक्रमा लगाओ क्यों कच्चा धागा तीज आप तीज नहीं चल सकते धीरे चलेंगे और धीरे चलेंगे तो ऑक्सीजन आपको जितनी मिलेगी उतना आपको लाभ मिलेगा धर्म से जोड़ा धर्म के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता आफे लेवा पर रिश्पतार ए रिश्पई तू असे गुरा प्रतिसाओ As florestas são as linhas de vida das pessoas vivendo nas montanhas de Himalaias. Elas têm divinidades de floresta ou deusas que são considerados anjos de guarda das florestas. Os tribos locais faziam sua reverência a estas deusas nas ocasiões especiais. Os de floresta são um tribo pequeno de Himalaias no Ascot, distrito de Pitoragar, em Uttarakhand. Como outras comunidades vivendo no mesmo espaço geoclimático, sua existência inteira era tradicionalmente dependente das florestas. Os bandrajis são os bandrajis, porque eles estão em jungles, eles estão em jungles, eles estão em jungles. अब इनका जो रोजगार है छोटा मोटा रोजगार है तो जंगलों से ही है जो सूखे लकड़ी गिर जाती है और ये घास होती है तो ये उन चीज़ों को संभाले रखती है ये बनराजी अन्य जाति को नहीं आने देती है और जितना इनका क्षेत्र पड़ता है वो वास्तव में वो सुरक्षित जंगल माना जाता है उस रावच द फ्लोरेस्टा दौर तो दुशेषा Eles mesmo entram nas florestas descalços como uma marca de respeito. Usam arvores só mortas para lenha. Uma fé simples dos muitos tribos como estes guardaram tampas grandes de florestas de extensão. There was no internet. There was no communication system. So how did the people of the northeast communicate with the people in Rajasthan and then with the Western Ghats, all to evolve a common practice of managing forests as sacred groves. And the only reason this happened was because this was very much part of what people needed to do for their own survival. They learned that the forests were very important for their agricultural fields. They learned that without the forest, they would not have fodder, which they could not give their animals. They learned that as soon, soon as the forest disappeared, their springs would disappear. This was not the age of the tap water. This was the age where people understood that water comes from the skies, and the forests are the, are the ways in which you trap the water, you harvest it, you replenish the ground. And it is because of that that all over India you evolved this practice where to keep that forest you called it sacred. O país no total tem mais de 200 mil arvoredos sagrados. Estes tesouros ecológicos são ricos em biodiversidade e conservam muitas espécies raras de animais e plantas. Os ambientalistas consideram que sistemas de fé podiam ser uma motivação importante nas iniciativas de conservação. Uh, we wanted to revive the Badrinath forest to its pristine glory. And in 1993, when I went there, there were only 29 standing trees uh, in and around the Badrinath Dam. The idea how to revive it in a remote place like this was because a lot of people go to Badrinath Dam uh, as a means of praying their homage. And uh, then we requested uh, the chief priest of Badrinath Dam to bless the seedlings which were raised there and offer them as Vraksh Prasad. And the devotees or the pilgrims were expected to plant them in and around Badrinath Dam. And on my last visit, I can very safely say I saw more than 29,000 saplings of different kinds. 
and the example of Badrinath Dham that how using religious sentiments an entire forest can be revived has now been accepted by UNESCO as a philosophy uh, for using, you know, to promote conservation. Na filosofia indiana, homem foi aconselhado não falsificar natureza e conservar equilíbrio ecológico. Os bichnois da Rajasthan não só acreditam nisto, mas vivem esta fé. Para séculos, eles arriscaram suas vidas para proteger seu ambiente imediato. Vishnoi é unka unse badkar hai ki wo khud to na to hinsa karte hai na non veg khate hai lekin uske sath sath wo apne area mein kisi ko jeevon ko maarne bhi nahi dete aur uske liye aur ped hare pedon ko kaatne nahi dete uske liye unhone apni kai aise udaharan hai jinme apni zindagiyan qurban kar di vishwa ka sabse bada udaharan hai wo khejadli gaon ka jahan pe 363 logon ne sirf khejadli ka ped bachane ke liye apni jaan de di thi us samay raja maharajaon ka raaj tha to unse ladai to kar nahi sakte to unhone self sacrifice ka raasta chuna sabhi gaon ke log ek jagah ikatthe hue aur unme se tay hua ki apan apna gala kata denge lekin ped nahi katenge to usme sabse pehle jo ek औरत थी अमृता देवी उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं जाऊंगी और मैं मेरी जान दूंगी तो सबसे पहले अमृता देवी ने पेड़ के चिपक गई और उसका गला काट दिया गया हमारे जो विष्णुई धर्म है उसमें जो मुख्य जो मूल मोटो है वो है जीव दया पालनी रूक लीलो नहीं खावे प्रत्येक प्राणी पे आप दया करोगे तो सृष्टि अपना बच जाएगी और ये अपन ऐसा करके अपन कोई उन जीवा पे एहसान नहीं कर रहे हैं अपन पेड़ पे कोई एहसान नहीं करें प्रकृति का एक सर्कल होता है और उस इंसान भी उस सर्कल का एक पार्ट है Sua filosofia promove uma vida inclusiva com a natureza em todos os seus aspectos. Os bichnois ferozmente protegem as plantas e animais na sua vizinhança dos intrusos. Eu fui muito impressionada com o que aprendi, porque na época em que estávamos industrializando o mundo, os bichnois estavam comunicando com a natureza, tratando-a com respeito worshipping um, trees and rescuing animals um, and hopefully write about my experience in order to inspire people from my country or anywhere else to think about their relationship with the environment. Because here, the Birchnoi take great responsibility for their environment around them, even to the point where they would be happy to sacrifice their own life for a tree or an animal. And that's been done many, many times. Baijnath, um templo de dozavo século, nos bancos do rio Gomti, aloja uma lagoa cheia até a borda com hordas de peixe. Os visitantes muitas vezes são encontrados alimentando-os como o peixe é considerado o Vahana, o transportador de deusa do templo. Os que são os peixes, são os que são os que são os Vahana, e os que são os que são os Vahana. Este é ainda outro dispositivo social raro que nossos antecessores criaram para manter equilíbrio ecológico. Eles ligaram animais como uma forma de vida ao divino para protegê-los. Governadores inteligentes do passado usaram estes dispositivos para salvaguardar animais ameaçados da extinção. Aurangzeb, o Mughal Emperor, foi muito fã desse animal. 
and Aurangzeb realized that this animal had a habit. It used to enter fields and destroy the crops. So the people, the locals, did not like it. And they used to kill it wherever they used to see it. And he wanted to protect it because he liked the animal. So what he did was, he actually uh, went ahead and he, knew, he said this animal is actually a guy. And the people who were living in that area under the Mughal rule were mainly Hindus as well. And when they learned, you know, it's a cow, it's a guy, which is sacred to the Hindus, they actually st stopped hurting the animal. And, you know, even today, till de in Delhi, we can actually spot Neil Guy just because of that thing. São os hindus protegeram animais por condições divinas, budismo pregou a hinsa, o não violência, para prevenir destruições e promover conservação de todas as formas de vida. Mesmo hoje, a árvore sagrada em Bodhkaya é honrada como um símbolo da realização da iluminação de Buda. Os devotos prestam homenagem à árvore como o laço ao divino. Na literatura indiana antiga, o papel de um rio é aclamado como transformador da vida do povo, que sustenta os materiais e neutra espiritualmente. O Ganges é o rio poderoso e mais respeitado da Índia. Ganga, a Mare Sanatandarmo se... ही जुड़ी हुई नहीं बल्कि चारों धर्मों से जुड़ी हुई है सभी धर्म इसको मानते हैं बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी भाई भाई इसको प्रमाणित जो करती है वो माँ भगवती गंगा करती है क्योंकि चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो सभी भगवती को मानते हैं सभी भगवती में आस्था रखते हैं Carnebas, um povoado provinciano de Uttar Pradesh, testemunhou uma revolução silenciosa em conservação na última década. Uma revolução que traz fé e ciência juntas. Quando um grupo de cientistas da WWF quiseram guardar o golfinho quase extinto de Ganges, eles compreenderam que o raciocínio científico não era suficiente para convencer os chaldeões locais. यहाँ पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो साधुस हैं, जो सन्यासी हैं, उनके बहुत ज़्यादा उनको जो है लोग मानते हैं। हमने कोशिश करी कि ये जो साधु सन्यासी हैं, इनको हम समझाएं। आप जो है एक रिलीजियस सेंटीमेंट लेके लोगों के पास इसको प्रवचन देके लोगों को समझाने की कोशिश करें और जिससे हमारी जो भाषा थी साइंटिफिक भाषा उसको जो है उसको रिलीजियस सेंटीमेंट में ढाल के लोगों के पास पहुंचाने की उन्होंने कोशिश करी उसका परिणाम ये निकला कि अब जो है इस क्षेत्र में डॉल्फिन की संख्या में काफी वृद्धि आई है और हम सारे क्रेडिट जो है गांव वालों को देते हैं क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही ये संभव हो सकता esta pequena cidade orgulha-se de um aumento na população de golfinhos e é o lar de chaves raras migratórias. Reverência ao Ganges é um fenômeno comum na Índia. Prestar homenagem ao rio poderoso é uma prática inerente a adquirir importância especial em Varanasi. Varanasi, durante séculos, tem sido o grande caldeirão da cultura indiana. Todas as noites em Varanasi, dezenas de pessoas se reúnem ao banco do rio para testemunhar uma tradição viva da adoração de natureza, em homenagem à deusa do rio. Os devotos alegam isto ser uma tradição velha deste século que celebra a união da humanidade com a natureza. O arte que conclui passar o incêndio aos devotos é um culto simbólico desta existência holística.
Varanasi, nas várias maneiras, é uma confluência do sistema arraigado da Índia da consciência ambiental. A cidade inteira encara o leste como uma marca de respeito ao sol ascendente. A Índia adora o sol como o precursor e proteção da vida na terra. O templo de sol em Cozy é mais de mil anos velho. As pessoas curvam-se ao sol como uma marca de gratidão ao sol ascendente e uma visão comum através do cumprimento e largura do país. O mantra de Gayatri, um dos mantras mais sagrados de hindus, é dedicado ao sol. A filosofia indiana é mergulhada com consciência que as grandes forças da natureza, a terra, o céu, o ar, a água e fogo são cruciais para todas as formas de vida na terra. Compreendê-los e proteger sua pureza é fundamental para proteger nossa própria existência. O whole concept was that here was a part of the environment which was essential and critical for my being. In our modern interest of environmentalism, we don't understand that ethic and that culture which is so integral because without ethic and without that culture, you can't protect environment. You can only introduce a technology, but you can't protect the environment. And I think that really is, is the, is the en enormous wealth of wisdom that we've had in India. Cotidiano, mesmo hoje, uma nação e as suas pessoas prestam homenagem a um sistema de pensamento que respeita o equilíbrio ecológico acima de tudo mais. Porque sem trabalhar juntos, vida não seria possível. Se nós temos que sobreviver, nós devemos respeitar a natureza, não falsificá-la. Isso é inteligência. Isso é prudência. E isso é o que sendo civilizado quer dizer. <música>